，恩初夏，你这个，你让我说你点什么好？等了这么长时间，我求我求求你别让我走啊！我求你，我求求你，我求求你别让我走，我只是我只是求留在你身边。同样的话我不会再说第二，看什么的带走啊！初夏，来，拜拜，拜拜。初夏小姐，别生气了，小雪跟咱们少爷根本就没什么事儿。好好开车。小初夏，今天的学校还顺利吗？有什么好玩的事情跟我讲讲啊？圆圆姐，我先回房间了。哎呦，这是谁欺负你了？怎么回事啊？圆儿姐给你出头啊？没事儿，谢谢你，圆圆姐，我先回去了。哎，哎，是不是你欺负他了？有您撑腰，我哪敢呢？哎，不管，你去把他哄好了。你要是哄不好，你的天文放大镜。知道了，太太。到底怎么回事啊？我不知道怎么回事啊。啊？这是不是？知不知道这都是 A 班作业？启路，启路，我真的很爱你。以后这种为了显示礼貌，然而没有诚意，根本就不是为了得到主人同意而敲门的动作，就免了吧。这只是我对自身的要求。还有，我要纠正一下，不要反客为主。这是我家。既然你这么喜欢讲道理，那我就跟你讲讲这里面的道理。这里虽然是你家，但是圆圆姐说了，这个房间是我的。在你没有正式成为韩家主人之前，圆圆姐说的话你必须要听。既然她这么说了，就说明虽然我没有所有权，但是我有使用权。你这么严于律己，就应该明白。在使用别人的东西之前，要得到别人的同意，不问自取，即为道也。哎呦，不错呀，现在说话头头是道啊。小雪只不过是喜欢你，你有必要把她赶出学校吗？有没有必要在我，我有我处理问题的方式。是啊，韩少爷一向唯我独尊，稍不顺眼就要赶尽杀绝、斩草除根，这点我早就明白了。你明白就好。我做事一向说到做到，你答应我要离开韩家，现在却赖着不走，这点也让我看着很不顺眼。我留下来是因为我……因为什么都不重要。总之，你一天不离开韩家，就一天没有好日子过。要不是因为斯蒂兰，我早就走了。大家看一下这幅画，这幅画呢叫《格尔尼卡》，是毕加索的一个巨作。咱们首先呢，先介绍一下毕加索。毕加索的原名叫巴布罗·鲁伊斯·毕加索，他是西班牙人。他的出生是在1881年的10月25日 ，1973 年4月8日病逝。这幅画表现的是德国空军在1937年疯狂轰炸西班牙小镇格尔尼卡的场景，以激动人心的手法和艺术语言，控诉了法西斯战争惨无人道的暴行。哪里有压迫，哪里就要有反抗。对。我要吃肉
了。怎么了？我都惊了，有天老师上课比安眠药还管用，一分钟我就能睡着。我觉得有天老师讲的很好啊，从构图到含义都讲的言简意赅。嗯，可是我一个字都没听懂。嗯，总结起来呢，就是十二个字：哪里有压迫，哪里就要有反抗。对，哪里有压迫，哪里就要有反抗。嗯，还真是十二个字。不过说的轻巧，他自己在学校都到处受排挤，也没见他反抗呀。说到和做到之间呢，需要一个过程。我相信，总有一天他会站起来的。啊啊啊、同学，啊，连十二个。你走路不会看人啊？我眼睛又不会拐弯，谁知道你突然冲出来啊？不会学吗？你不是很好学吗？韩青露，你说话客气点，我可不怕你。我不用你怕我，只需要你听我吩咐就行了。等你有一天跟我留遗言的时候，我会听的。毕竟人之将死，其言也善嘛。这是女佣跟少爷说话的态度吗？我可从来没有承认过我是你的女佣。这点需要你承认吗？你渴不渴？啊，我不渴，我渴。去买箱可乐，送到 A 班。哎，朱霞，我跟你一起去吧。看什么看？不认路吗？哎，没有必要处处针对一个女生吧？哎。怎么能这样啊？不服一下人家？嘿、嗯，那、哎哎、你听说了吗？啥？安初夏和韩七露吵起来了。作为一个女佣，胆子也太大了吧、哦！一个女佣能进这学校学习，还敢跟韩七露吵架？这里边的关系一定不简单。嘿、哎，你听说了吗？安初夏和韩七露绝对不是简单的女佣关系。你想想啊，他们领韩七露的嘴，绝对不是那么简单，肯定有点分。你说是吧？哎，你知道吗？安初夏之所以作为女佣还能进入学校学习，还敢跟韩七露吵架的根本原因是啊，安初夏怀了韩七露的孩子。我怀了孩子，不行，我得赶紧把这个消息告诉徐慧姐。看，看，徐慧别人是韩七露的孩子嘛？听说他男朋友嘛，别人好看的。乱。喜薇姐，我听说，我听说安初夏那个小贱人怀了七度哥哥的孩子。嗯，你怎么一点都不着急啊？安初夏怀了七度的孩子？对啊，他们都是这样传的。魏头，哎，你好，莫小姐，有什么需要为您服务的吗？不用找了，谢谢莫小姐。喜喜薇姐，走去 B 班。